ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മിനി വെൽക്കം ടു മിനീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇന്ന് പാചകം ഒന്നുമല്ല ഒരു സ്വല്പം കൃഷി കാര്യമാണ് ഇന്ന് ചേമ്പ് എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ നടാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നടാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സത്യം പറയാമല്ലോ എൻ്റെ മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ ചീനി ചേന ചേമ്പ് എന്നൊക്കെ പേര് പറയാൻ അറിയാം സംഗതി എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ച് അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കുന്താലി ഏതാ തൂമ്പ ഏത് കോടാലി ഏതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെ പേരറിയാം പക്ഷേ എന്താണ് സംഗതി എന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ വെളിയിൽ നാട്ടിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം അവരെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെയും കൂടെ അതിനകത്തൊന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ കൃഷിയൊക്കെ ഒന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചേമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചേമ്പ് കിളച്ചെടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ആ ചേമ്പ് കിളച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടേണ്ട ഭാഗം നമ്മൾ മണ്ണിനകത്ത് തന്നെ കുഴിച്ചിട്ടേക്കും അത് കുംഭമാസം ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളതെടുത്ത് നടുന്നത് അപ്പം കുംഭമാസം ആയിട്ടുണ്ട് ചേന ചേമ്പും ചേനയും കൃഷി വകകളൊക്കെ നടുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോഴും ചേന നമ്മൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കുഴിയിലിട്ടിരിക്കുന്നതായ ചേമ്പിനെ നമ്മളെല്ലാം പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചേമ്പ് നമ്മൾ കിളച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വിത്തെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ മണ്ണിനടിക്ക് ഇട്ടേക്കും കുംഭമാസം ആകുമ്പോൾ അതെടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേരെല്ലാം ചുറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് നടാൻ പരുവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അത് പഴയ ഭാഗമാണ് അതെടുക്കത്തില്ല ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത് രണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ആ പഴയ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എല്ലാ പീസും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ചാരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പാലിലോ മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം അത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചേക്കണം അതിനുശേഷം പിറ്റം അതിനെ നമുക്ക് നടാവുന്നതാണ് അപ്പം ചേനയുടെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള തടം വേണമെന്നില്ല അനേകം സ്വൽപ്പം കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി തടത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് തടം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ആട്ടിൻ കാഷം ചാരം അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം ചാരം ഇതിലേതെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്തിടുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ജൈവവളം ജൈവവളമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇടുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഇടാം രാസവളം ഇടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇടാം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല സ്വൽപ്പം ജൈവവളം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ പിടി ജൈവവളം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ആ കുഴി നല്ലതുപോലെ അറിയണം ആ തടം നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അതെന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ വേരൊക്കെ നല്ലോണം ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ തടം നല്ലതുപോലെ അറിയുന്നത് എന്നിട്ട് മണ്ണ് നല്ലതുപോലെ കുമ്പാരം കൂട്ടി ഒരുക്കി വെക്കണം കണ്ടത് ഇതേപോലെ കുമ്പാരം കൂട്ടി ഒരുക്കി വെക്കണം ഒരു ദിവസം ചാമ്പലൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ഉണങ്ങിയിരുന്ന വിത്താണിത് ഇനി നമുക്ക് നടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ചേനയ്ക്ക് ചെയ്തതുപോലെ ഈ തടവെല്ലാം നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് നടുക്കൊരു കുഴി വെച്ചിട്ട് തോനയും കുഴി വേണ്ട ഇത് ഇരിക്കത്തക്ക രീതി ഇത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയും വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയും വയ്ക്കാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം മണ്ണിട്ട് നല്ലതുപോലെ തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് കരിയിലിട്ട് മൂടി ഇട്ടേക്കുക ചൂടടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കരിയിലിട്ട് മൂടുന്നത് പിന്നെ കോഴിയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ഓലയൊക്കെ പറക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കണം അപ്പം ചേമ്പ് തടത്തിന് തണുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കരിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഓലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇട്ടേക്കുക അപ്പം രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് കിളിച്ചു വരും പിന്നെ അത് അതിന് വളമൊക്കെ ഇടുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്തതിനകത്ത് കാണിക്കാം മഴയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുംഭമാസം ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല അഥവാ വെയിലായി പോയാൽ ചൂടായി പോയാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം കുംഭമാസത്തിന് നിങ്ങൾ ചേമ്പ് നട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓണത്തിന് കിളയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് കൃഷി ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പം ഈ ചേമ്പൊക്കെ കിളച്ച് വന്ന് അവിയൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ